ജീസസ് യു ആർ അവർ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് യേശുവെ നീയാണ് എൻ്റെ കോട്ട അവൻ എൻ്റെ കോട്ടയാണ് അവൻ എൻ്റെ ആശ്രയമാണ് നമ്മളത് യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് നീ എൻ്റെ കോട്ടയാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചും പഴയ ഹൃദയം മാറ്റി പുതിയ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും പുതിയ ഹൃദയമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഴയ ചിന്തകൾ വരത്തില്ല പുതിയ ഹൃദയമാണെങ്കിലും ഈ ദേഹം ഇപ്പോഴും പഴയ ദേഹമാണ് മനസ്സിലാക്കണേ അതായത് കുടം ഞാനൊരു കുടമാ നീയായിക്കുക ഒരു പാത്രം എന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രമാണ് പക്ഷേ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയ ഹൃദയം വന്നപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഗോൾഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പാത്രമാണ് പക്ഷേ പഴയ കാലത്ത് ഇത് മണ്ണാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മുന്നേശത്തെ മുറി ഇരുത്തണം കൊണ്ടുപോയി ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ വെക്കൂല മനസ്സിലായോ മുറ്റത്ത് ആരും കാണാത്തടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചപ്പം ചവറിൻ്റെ കൂടെ എടുത്ത് വെക്കൂല ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് പ്രഷ്യസ് അതാണ് നമ്മൾ ആരെ ദൈവത്തിനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പം കർത്താവ് ഈ നിനക്ക് ഞാൻ വിലപ്പെട്ടവളാണ് അതാണ് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതായത് ഞാനും ദൈവം കൂടെ നോക്കുമ്പം അവൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ കണ്ട് കൃഷ്ണമണിയിൽ ഉടക്കി വെച്ച് പറയണം വരിക നമുക്ക് പൂന്തോട്ടത്തിലോട്ട് കടന്നിട്ട് അവിടെ മാതള നാരകം പൂത്തോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അവിടെ നാരകത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കാം അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രേമം നിനക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണത് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റ് ജഡത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ട്രോങ്ങൾ അത് ചങ്ങലയാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വചനം പറയുന്നവർ പോലും ഞാൻ ഈ പലർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം നമ്മുടെ കയ്യെ ചങ്ങല വരുന്ന കാലെ ചങ്ങല വരുന്നു നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ചങ്ങല ഇവിടെ അനു കാണിച്ചു തരുന്ന അത് ഒത്തിരി നാൾ നിൽക്കൂല പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സം പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഇസ് ഐ ഈ ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ സെൻസ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അഴിയാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അത് അന്നേരം പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ലിബറേറ്റ് ദം ഇൻ ടു ദ ഗ്രീൻ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ പച്ച പുൽപ്പുറത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുകയാണ് നമ്മുടെ ദ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ആ വഴി എത്ര നാളായിട്ട് തുറന്ന് വെച്ച് ക്രൂശിന്മേൽ തൻ്റെ നെഞ്ച് രണ്ടായിട്ട് പുലർന്ന് വഴി തുറന്ന് നാൾ തൊട്ട് രക്തം വീണ നാൾ തൊട്ട് ആ രക്തം ഒരു തുള്ളി ഞാൻ ആരുടെ മേൽ അപ്ലൈ ചെയ്തോ അവനകത്ത് കയറും ഇത് ചിഹ്നമിട്ടവർക്കേ അകത്ത് കയറാനൊക്കത്തുള്ളൂ മഹാപുരോഹിതൻ പോലും മഹാപുരോഹിതൻ പോലും പഴയ നിയമത്തിൽ വിശുദ്ധ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കയറണമെങ്കിൽ ഒരാടിൻ്റെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനെ പറഞ്ഞു വിടും മറ്റേ ആടിന്മേൽ തൻ്റെ പാപം അവൻ്റെ മേലാക്കിയേച്ച് അതിനെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രക്തവും വെള്ളവും പിടിച്ച് കാലെ ചങ്ങല മണിയുടെ ചങ്ങല ഇട്ടിട്ടാണ് അകത്ത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കയറുന്നത് കാരണം ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ നീ മരിച്ചു വീഴും പാപമുണ്ട് എങ്കിൽ പക്ഷെ അത് വരാതിരിക്കാനാണ് പാപം ആടിൻ്റെ മേലോട്ട് മാറ്റി ഇന്ന് കുഞ്ഞാടാവുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും മക്കളുടെയും പാപം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ബലഹീനത അവൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു എല്ലാം പൂർണ്ണത നിറഞ്ഞ എന്നെ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൂസി പറയാനെ ഇപ്പം അല്ല അവനെല്ലാം കൊടുത്തല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ത് ഗുണം അത് വേണ്ടെന്നേ ലെറ്റ് എസ് ബി ഹമ്പിൾ അവിടെയാണ് കൃപിയുടെ ആടം അതായത് ഈ ബലഹീന പാത്രമാകുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ അവൻ ബലം എൻ്റെ അവിശ്വസ്തയിൽ അവൻ എൻ്റെ അവൻ്റെ എൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മയിൽ അവൻ്റെ കഴിവ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുന്നത് നി നീ അതായത് അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ മുൻപ് വരുന്നത് ഒരു ശിശു ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് കാണുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞിനെ എവിടെയാണ് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ മൂടും അതുകൊണ്ട് കാലുകൾ എത്ര മനോഹരമെന്ന് പറയുന്നു വചനം പറയേണ്ട കാലുകൾ ഓ കാലിനെന്നെ ഇത്ര പ്രസക്തി കർത്താവ് കഴിയുന്ന ആരുടെ തലയാണോ അല്ലല്ലോ യശുക്രിസ്തു കഴിയുന്ന കാല് എത്ര പേര് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കാല് കഴുകി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നവരുടെ കാല് കഴുകി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മനസ്സ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും സ്വയമേ ഉണ്ടാകില്ല ഇത് ഉണ്ടാക
പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ നേരം തന്നെ വിളിക്കും അവർ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള പ്രായത്തിനുള്ള പിള്ളേരെ വരുന്നത് വലിയ സൗകര്യമൊന്നുള്ള പിള്ളേർ ഒരു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ പിള്ളേരെ മൂന്നാം ദിവസം ആകുമ്പം പിന്നെ ഫീൽഡ് വർക്കിന് ഇറങ്ങും അവർ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവരുടെ കാലുകൾ കഴുകിപ്പിക്കും ഞാൻ ഒരാളുടെ കാല് ഞാൻ കഴിയും ബാക്കിയുള്ളവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാല് കഴുകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ അവരെ ഫീൽഡ് വർക്കിന് വിടിയിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ സുവിശേഷം പറയുന്ന കാലുകൾ എത്ര മനോഹരം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഏത് അവയമാ മോശം അവൻ കാണുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണണം കർത്താവ് പറയുന്നത് നീയാണ് എൻ്റെ സ്ട്രോങ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളെ നോക്കിയിച്ച് കർത്താവിന് നീ എനിക്ക് അങ്ങേറ്റം എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയയാണ് ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പുറത്ത് നോക്കുക അവരെയാണ് പറയുന്നത് ഇവരെയാണ് എന്നെയല്ല പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയും അല്ല പക്ഷെ ഗോഡ് ഇസ് ടെല്ലിങ് യു ഓരോ വ്യക്തിയോടും എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിലും അവൻ ക്രൂശിന്മേൽ കയറും അതാണ് പുതിയ കൃതിയുള്ളവർക്ക് ഇത് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കർത്താവ് പറയുന്നു പല മക്കളും വഴി തെറ്റിയിട്ട് അപ്പയും അപ്പന്മാർക്ക് വിരോധമായിട്ട് വിഘടമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കും ഓർഫൻ സ്പിരിറ്റ് ഓർഫൻ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അനാഥത്വം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന മിക്ക പാപങ്ങൾക്കും കഷ്ടങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും കൊലയ്ക്കും റീസൺ അനാഥ സ്പിരിറ്റാണ് എന്നെ കരുതാൻ ആരുമില്ല എന്നക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നെ നോക്കി വീട്ടിൽ ആരും ഇരിപ്പില്ല ഇല്ലേ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ വളരെ ദുഃഖമല്ലേ അത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആരെങ്കിലും വൈ വൈ മെൻ ഗോ ആഫ്റ്റർ അതർ വിമൻ വീട്ടിൽ സ്വർഗമുണ്ടാക്കേണ്ടി നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു വേലി കെട്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാപുരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പിശാശി കയറി കളിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഉറ്റിരുന്ന ദൈവത്തിനുണ്ട് അതിൻ്റെ നീ ആണ് എൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് യു വിൽ ചേഞ്ച് എവറിത്തിങ് നമ്മളിതിനകത്ത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ സ്ട്രോങ് ഹോളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് യോനാന മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് എസ് ഐ ആ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് റോമർക്ക് എഴുതി ലൈൻ അഞ്ചിൻ്റെ ആറൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലോട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി വരും എസ് ഐ പതിനൊന്ന് എസ് ഐയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്നൊരു മുള പുറപ്പെടും കുറ്റിയിൽ നിന്നൊരു മുള അതായത് മുള അടിയിലാണ് അത് കിളുത്തു വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ വളമിടണം മനസ്സിലായോ ഷായിയുടെ വേര് അതും മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ തലമുറകളും അതിലാകണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ് വന്നിട്ട് അത് പൂത്തു ഫലം കായ്ക്കുമെന്ന് ഇല്ല അഹറോൻ്റെ അഹറോൻ്റെ റോഡ് എങ്ങനെയാണ് തളിർത്തത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ്റെ റോഡ് ജീവിക്കും അത് നമ്മുടെ മക്കളിൽ പെടും ഞാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം നശിച്ചു പോകാൻ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു റോമർക്ക് എഴുതി അഞ്ചിൻ്റെ ആയിരുന്നു നാം പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കൃഷി മരണം ഏറ്റെടുത്തു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ എന്നിലും നിങ്ങളിലുമുള്ള ജഡവും ആത്മാവുമുള്ള യുദ്ധത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു സ്ട്രോങ് ഹോൾഡായിട്ട് അതായത് എൻ്റെ പൊങ്ങറയും എൻ്റെ കോട്ടയും അവനാകുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ജഡമാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സാമുവൽ ആറിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ യഹോബയുടെ പൂ പെട്ടകം ആലയത്തിലല്ല ഈ സമയത്ത് ഓബേദം കണ്ട അയാളുടെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു യഹൂദൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഈ പെട്ടകം ഇരിക്കുന്നത് ആ പെട്ടകം അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ അതിശയങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ട് സാമുവൽ ആറിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പെട്ടകം എന്തിനാ പഴയ നിയമം വെച്ച് വെച്ചിരുന്നത് പഴയ നിയമം എന്തിനാ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷേ പഴയ നിയമം പൊരുളികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അതില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ നിയമം പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് മുകളിലോട്ട് കയറുന്നത് നിൽക്കറിഞ്ഞൂടാ ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഭയം തോന്നുന്നു എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ആറിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ആറിൻ്റെ പതിമൂന്ന് യഹോബിയുടെ പെട്ടകം ചുമന്നവർ ആറ് അവിടെ നിന്ന് തട്ടെ അതിന് മുമ്പ് ആറിൻ്റെ പത്ത് ഗിത്യനായ ഓബേദ് ഏതോമിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് അത് യഹൂദൻ പോലും
ദാവീദ് പഞ്ഞിനൂലെങ്കിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണശക്തിയോടെ കോവിഡ് മുമ്പ് നൃത്തം ചെയ്തു എന്താണിത് കേൾക്കുന്നത് ആറെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ആറടി വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനുഷ്യത്വം പൊങ്ങി വരുന്നതിൽ ചേട്ടം എന്നും ഇത് കരുതി കളയണം അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രോങ് ഹോൾസ് ക്യാൻ ബി ബിൽഡ് എനി ടൈം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് വന്ന് നമ്മളെ മൂടിക്കളി ആറടി ആറടി വെച്ചെന്തിനാ മൃഗത്തിന് അറക്കേണ്ടി വന്നത് ദാവീദിന് സത്യം മനസ്സ് അതിന് മുമ്പ് അത് പരീക്ഷിച്ചില്ലേ അന്ന് മുമ്പ് പരീക്ഷപ്പം അസാ എന്ന് പറയാൻ കൈ നീട്ടിയപ്പോഴും അയാൾ മരിച്ചു വീണു അപ്പം പേടിയായി പേടിയായി ഇത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ദൈവം എന്നിലും നിങ്ങളിലും വസിക്കണമെങ്കിൽ ആറടി ആറടി വെച്ച് നമ്മളെ തന്നെ ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കണേ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അത് വെളുപ്പും വലിയ പാടൊന്നും അല്ല ദ റീ റിയലൈസേഷൻ എനി ടൈം ഐ ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു ദ ജഡം ഫ്ലഷിലോക്ക് ഞാൻ കയറിപ്പോകും ജഡശക്തിയിലോട്ട് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒത്തിരി വിടുതൽ വരും ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ ഉറച്ച് നിൽക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് അതായത് മൂടുപടം മാറിയ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്തിലേക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ മൂടുപടം മാറ്റിയിട്ട് അവനിൽ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓരോ ദിവസം ഓരോ പോയിൻ്റ് ഓരോ പോയിൻ്റൊക്കെ വരുന്നത് എന്നും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയ പ്രയോജനം വരും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയല്ല തലമുറകൾക്കും പ്രയോജനം വരും ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം Lord, you are the stronghold for us. I am the Kota, the Pari, the Gobiru, the Sarano, the Ella. I am the one who is 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 the one. The name of Jesus, every knee shall bow with, every tongue will confess that Jesus Christ is the Lord. I am the one who is the one who is the one. That is the one who is the one. ഞാനെന്ന ഭാവം ആറടി ആറടിക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് കർത്താവെ ക്ഷമ ചോദിക്കും അത് മരണം വരെ ചിലപ്പം കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ വിശുദ്ധന്മാർ എത്രയോ പേര് ഒത്തിരി മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന താഴോട്ട് വീഴുന്ന ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കമന്ന് കിടന്ന് എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാതാ ഞങ്ങൾ കമന്ന് കിടക്കുന്നത് ആ നല്ലത് നൂറിന് നിന്നാലല്ലേ വീഴത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സാഷ്ടാംഗം കമന്ന് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അഭിനയം ഇട്ട് തരണം ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണാനല്ല ഞാൻ നീയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടുന്ന് ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കിച്ച് തരുന്നു അനേക മക്കളുടെ നെഞ്ചിനകത്തെ ഭാരം വലിച്ചെടുത്ത് മാറ്റിക്കളയെന്ന് നന്ദി സ്തോ ക്രിസ്തു ആ സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കാൻ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ ദൈവം മാത്രം യഹൂദയുടെ സിംഹം അവന് കൊടുക്കേണ്ട പദവി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുക വെച്ച അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷിതാവ് കർത്താവുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ കയറത്തില്ല തലമുറ തലമുറയുടെ ദൈവം അവരുടെ തലമേൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കുക തന്നെയല്ല നിൻ്റെ ആലയമാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റിയെന്ന് നന്ദി പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുണ്യനാമത്തിൽ തന്നെയാണ്